ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கேங்க டுடே நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் நல்லா கொதிக்க வச்ச ஹாட் வாட்டரில் ஒரு பூ காலிஃப்ளவர் ஃபுல்லாக எடுத்து பீசஸாக கட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஆஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் ஆஃப் டீஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி வரி வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு கொதி வந்ததுமே வாட்டரை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துருங்க வடிகட்டி எடுத்து வச்ச காலிஃப்ளவர் பூ இந்த பூவில் என்ன என்னென்ன மசாலா சேர்க்கலான்னு பார்க்கலாம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறேன் நான் கிறிஸ்பிக்காக தான் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ராவே நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மைதா சேர்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலி நான் மைதா சேர்க்கலை மைதா சேர்க்காமல் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா கரம் மசாலா வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கலருக்காக ரெட் ரெட் ஆரஞ்சு கலர் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ரெட் கலர் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் சால்ட் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வினிகர் நான் வினிகர் கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் கொ கொஞ்சம் புளிப்பு ஆட் பண்ணால் நல்லா இருக்கணும்ட்டு எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கொஞ்சம் ஊற விடலாம் மூடி போட்டு நல்லா ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற விட்டுருங்க எல்லாமே கலந்து ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஆயில் ஹீட் ஆனதுமே ஊற வச்ச காலிஃப்ளவரை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் நான் ஒரு போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு போர்ஷன் போட்டிருக்கேன் அது நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வச்சுருக்க போர்ஷன் எடுத்து பொறிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இருக்க போர்ஷன் எடுத்து ஆயில் போட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லாம் காலிஃப்ளவர் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகேவா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எம்மியாக இருக்கும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இதையோட ஃப்ரை பண்ணி இப்படியே விட்டால் இது வெறும் காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் இல்லை காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மட்டும் வேண்டாம் கொஞ்சம் மஞ்சூரியன் வேணும் அதில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் விட்டதுமே க்ரீன் சில்லி கொஞ்சம் ரெண்டு க்ரீன் சில்லி ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஃப்ளேவருக்காக ஃப்ளேவர் வேண்டாம் வெறும் க்ரீன் சில்லி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் அது லைட்டாக ஃப்ளேவர் வந்ததுமே கொஞ்சமாக சோ க்ரீன் சில்லியும் கார்லிக்கும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் ஃப்ளேவர் வந்ததுமே நான் சோயா சாஸ் லிட்டில் பிட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணதுமே சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா டொமேட்டோ சாஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சால்ட் ஆட் பண்ணதுமே கொஞ்சம் வாட்ரு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வாட்ரு ஆட் பண்ணுறது ரீசன் வந்து கொஞ்சம் மசாலா இறங்கணும் காலிஃப்ளவரில் ஸோ அதனால தான் வாட்ரு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வாட்ரு ஆட் பண்ணதுமே ஃப்ரை பண்ணி வச்ச காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நல்ல மசாலா இறங்குற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலரி விடுங்க நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக வேணும்னா ஆனியன் டொமேட்டோ டொமேட்டோ சாஸு இதனை எக்ஸ்ட்ராவாக இதில் ஆட் பண்ணி இன்னும் நல்லா சேர்த்துட்டா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிரேவி மாதிரி இருக்கும் பார்க்க லுக்காக இருக்கும் அது வந்து நான் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிறேன் ஃப்ளேவருக்காக லைட்டாக செய்கிறேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் எப்படி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்